हेलो एवरीवन वेलकम टू माय अनदर वीडियो फ्रॉम स्टूडेंट स्पीसीज आज इस वीडियो में मैं रो इंडिपेंडेंट टर्मिनेशन के बारे में बात करूंगी इसके पहले वाले वीडियो में मैंने रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन के बारे में बताया था जिसमें रो फैक्टर की वजह से टर्मिनेशन होता है तो आज हम रो इंडिपेंडेंट टर्मिनेशन के बारे में बात करेंगे ये दूसरा ऐसा मैकेनिज्म है जिससे कि टर्मिनेशन होता है तो रो इंडिपेंडेंट टर्मिनेशन के लिए हेयरपिन लूप लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है और ये स्ट्रक्चर एम के ऐसे रीजन से बनता है जिसमें साइटोसिन और ग्वानिन बेसिस का नंबर मेजोरिटी फॉर्म में हो अब हम ये देखेंगे कि टेम्पलेट स्ट्रैंड का ऐसा कौन सा रीजन है जिसमें साइटोसिन और ग्वानिन ज्यादा मात्रा में होता है हमें ये तो पता है कि टर्मिनेशन टर्मिनेटर साइट पे होता है और इस साइट पे इन्वर्टेड रिपीट सीक्वेंस प्रेजेंट रहता है जिसमें साइटोसिन और ग्वानिन बेसिस मेजोरिटी फॉर्म में प्रेजेंट रहेगा तो अब ये इन्वर्टेड रिपीट सीक्वेंस होता क्या है यहाँ पे मैंने बेसिस को सीक्वेंस में अरेंज किया है जिसमें ए सी सी जी टी सी सी जी है अब इन बेस सीक्वेंस का हम एक मिरर इमेज प्लॉट करेंगे मिरर इमेज प्लॉट करने पर हमें इन बेस सीक्वेंस का इन्वर्टेड इमेज मिलेगा जो कि इस तरीके का है अब ये जो इन्वर्टेड इमेज हमारे पास है इसका हम कम्प्लीमेंट्री बेसिस को नॉर्मल वे में लिखेंगे जो कि इस तरीके का दिखेगा यहाँ पे जी का कॉम्प्लीमेंट सी है सी का कॉम्प्लीमेंट जी है और इसी तरीके से सारे बेस सीक्वेंस का कम्प्लीमेंट्री बेसिस को मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया है अगर हम इन दोनों बेस सीक्वेंस को इन्वर्टेड फॉर्म में रीड करें तो ए के लिए टी है सी के लिए जी सी के लिए जी जी के लिए सी टी के लिए ए सी के लिए जी सी के लिए जी और जी के लिए सी है तो ये दोनों बेस सीक्वेंस इन्वर्टेड रिपीट सीक्वेंस है तो इन्वर्टेड रिपीट सीक्वेंस का मतलब ऐसा बेस सीक्वेंस होता है जिसको इन्वर्ट करने पर उसका कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस मिले और ये जो रीडिंग होता है ये दोनों ही इन्वर्ट डायरेक्शन में रीड किया जाता है अब यहाँ पे दोनों ही बेस सीक्वेंस इन्वर्टेड रिपीट सीक्वेंस है ये इन्वर्टेड रिपीट सीक्वेंस डीएनए के टेम्पलेट और कोडिंग स्टैंड दोनों में प्रेजेंट रहेंगे इन्वर्टेड रिपीट सीक्वेंस को पेलेंड्रामिक सीक्वेंस भी कहते हैं अब ये हम देखेंगे कि कैसे पेलेंड्रामिक सीक्वेंस का मतलब होता है कि ऐसे बेस सीक्वेंस जो कि दोनों ही स्ट्रैंड में किसी एक डायरेक्शन पर रीड करने से सेम रीड हो ठीक है तो यहाँ मैंने दोनों ही स्ट्रैंड का इन्वर्टेड रिपीट सीक्वेंस लिख दिया है अब अगर हम फाइव प्राइम टू थ्री प्राइम के डायरेक्शन में दोनों ही स्ट्रैंड पर रीड करें तो सेम है जैसे कि ए सी सी जी टी सी सी जी जी सी सी ए सी जी जी टी ठीक है तो ये पेलेंड्रामिक सीक्वेंस भी है तो टेम्पलेट स्ट्रैंड के इन्वर्टेड रिपीट सीक्वेंस के बाद एडेनिन रेसिड्यूस प्रेजेंट रहेंगे जिसे पॉली ए स्ट्रेच कहते हैं जिसमें एडेनिन बेस के बहुत सारे बेसिस प्रेजेंट रहेंगे तो अब ट्रांसक्रिप्शन के टाइम इन्वर्टेड रिपीट सीक्वेंस का ट्रांसक्रिप्शन होता है और साथ ही साथ पॉली ए सीक्वेंस का भी ट्रांसक्रिप्शन होगा तो अब ये जो एम आर एन ए है उसमें इन्वर्टेड सीक्वेंस का कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस प्रेजेंट है इस रीजन के जो बेसिस हैं, इसमें साइटोसिन और ग्वानिन बेसिस का भी नंबर मेजोरिटी फॉर्म में है तो ये दोनों ही रीजन आपस में इंट्रैक्ट करेगा और एक आर एन ए डुप्लेक्स का फॉर्म करता है जो कि एक हेयरपिन लाइक स्ट्रक्चर की तरह है क्योंकि हेयरपिन स्टेम में साइटोसिन और ग्वानिन का नंबर मेजोरिटी में है तो ये एक दूसरे के साथ थ्री हाइड्रोजन बॉन्ड से बाइंड करेगा जो कि एक स्ट्रांग बॉन्ड होता है और इसी स्ट्रांग बॉन्ड की वजह से हेयरपिन स्ट्रक्चर जो है वो स्टेबल होता है यहाँ पे हेयरपिन का फॉर्मेशन और पॉली ए स्ट्रेच का ट्रांसक्रिप्शन दोनों ही एक साथ होता है जब हेयरपिन स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाता है तो ये आर एन ए को पॉली ए साइट पे स्टॉप कर देता है तो अब यहाँ पे एडेनिन का जो कॉम्प्लीमेंट्री बेस है उसके लिए यूरासिल होगा तो एडेनिन यूरासिल के साथ टू हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ बाइंड करेगा और ये बॉन्ड एडेनिन थाइमिन के बॉन्ड से भी काफी ज्यादा वीक होता है तो इस वीक एडेनिन यूरासिल बॉन्ड की वजह से डिस्टेबलाइजेशन होता है आरएनए और डीएनए डुप्लेक्स में और यही अनस्टेबिलिटी की वजह से एम का डीएनए से डिसोशिएशन होता है और साथ ही साथ आर एन भी डिसोशिएट हो जाता है तो अब हम इसे एक शॉर्ट एनिमेटेड वीडियो से समझते हैं तो यहाँ पे एक टेम्पलेट स्टैंड प्रेजेंट है जिसमें कि इन्वर्टेड रिपीट सीक्वेंस प्रेजेंट है जिसके बाद पॉली ए स्ट्रेच का सीक्वेंस भी प्रेजेंट है तो अब इस इन्वर्टेड रिपीट सीक्वेंस का 
ट्रांसक्रिप्शन होता है ट्रांसक्रिप्शन में कम्प्लीट स्टैंड के बेसिस के साथ एम का कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस आपस में पेयरअप हो रहा है जब एम का फॉर्मेशन होता है तो थाइमिन को यूरासिल के साथ रिप्लेस कर दिया जाता है और ये यूरासिल एडिगिन के साथ पेरअप होता है जैसे ही आर एन ए पॉलीमिरेज पॉली ए स्ट्रेच का ट्रांसक्रिप्शन करता है तो एम आर एन ए का जो इन्वर्टेड रिपीट सीक्वेंस है वो आपस में इंट्रैक्ट करके एक हेयर पिन लूप लाइफ स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है तो अब ये हेयर पिन लूप का जो फॉर्मेशन हुआ है ये आर एन ए पॉलीमिरोज को पॉली ए स्ट्रेच की जगह पे स्टॉप कर देता है यहाँ पे एडेनिन के लिए यूरासिल कॉम्प्लीमेंट्री बेस है और इन दोनों के बीच जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है ये काफी ज्यादा वीक होता है जो कि अनस्टेबल भी होता है और इसी वीक बॉन्ड की वजह से आरएनए टेम्पलेट स्टैंड से डिसोशिएट हो जाता है जिसके साथ साथ आरएनए पॉलीमरेज भी ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेटर साइड से डिसोशिएट हो जाएगा तो ये था मेरा आज का वीडियो अबाउट द रो इंडिपेंडेंट टर्मिनेशन के बारे में अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज इसे शेयर करें सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो